On today's episode, I'm hosting Lavita Ndivanga, a young girl who is 24 and describe herself as mysterious. And this is because of the challenges that she has passed through while growing up. So if you want to get full story, my name is Jael Musumba, let's get it. Mzuri sana. Mko salama. Mzima. Kabisa. Ah, nimeshukuru sana kwa kutenga muda kufika mali hapa na ningependa ujitambulishe alafu tupatie journey yako ianze wapi. Kwa majina ni Laventine Luvanga, the mysterious girl ama Malkia. Kwa wale ambao wananijua kwa ministry wananijua kama Malkia. Na leo ninaenda kuongea kuhusu maisha yangu ama historia yangu na kile ambacho nimepitia kwa maisha. E, mi ni mzaliwa wa mahali panaitwa Bukura Kakamega na kukua kwangu nilijikuta nikiwa nimezaliwa huko na kupitia kwa nyanya na baba kwa sababu story ya mama sikuweza kuelewa. So nilijikuta kwa baba na, na nyanya. Japokuwa baba alikuwa anaishi Nairobi na mimi nilikuwa naishi na nyanya nyumbani. So ilifika wakati kawa baba ametoka Nairobi. Okay, mm, ndasema mimi mzaliwa peke yangu. Kujikuta mimi najua ni mzaliwa peke yangu japokuwa nina step brothers na step sisters. Mm. So kupitia kwa familia niliendelea kukua, nikaingizwa shule kufika katika darasa la pili darasa la pili class 2 and then they told me i need to go kumiti wazazi kama dad mali walikuwa though dad alikuwa na step mom so huko nikapata kuna wapia wa ndugu zangu huko Nairobi so wakawa wanasema wanataka niendeleshe masomo so walipochukua kunipeleka kwa dad nikaanza ku grow hapo through mikono ya step mom sikuwa na amani because nilikuwa nishazoea kukaa na shosho na shosho akunilea kwa rough life alinifunza kukaa kama mtoto tu vizuri so japokuwa huku sasa ilikuwa ni kama mama alikuwa saa atakuwa namfanyi kazi so zile kazi nyingi za nyumba mimi ndio nilikuwa napewa nifanye ila wenzangu master brothers na sisters walikuwa other time kulikuwa na sister brothers so walikuwa wanaenda shule lakini mimi siendi shule due to that hiyo kukosa mfanyikazi so from there nilikaa home nilikuwa na life imekuwa ngumu because hiyo too much torture na siendi shule na wenzangu wanaenda shule hakuna mtu anezaelezea ili nibidi nikajikuta nimeenda kwa street so kukaa kwa street your life ni hard na jaribu hii vile nita survive kwa street ni maisha tu ya mateso hakuna kitu kizuri kwa street so kuingia kwa street hiyo kukaa kwa street nikakaa kwa mamiezi ndio siku moja tu Mungu akasaidia nikapata kulikuwa na harusi ilikuwa mahali pale hapo Dandora Face 1 Kenyago ni ya Kenyago so tuseme ni opposite Kenyago kuna kanisa iko mali pale so nika join because nilikuwa na njaa sana that is our way pia venye Mungu yana lini snatch kwa street mwanzo kaenda hapo ikawa chakula inalishwa watu wanafakulishwa chakula lakini walikuwa na hii chakula ilikuwa inafai watu walishiwe mali buruburu face one so do what that jumi na na hii njaa kabidi niende na na watu so Watu wameshakula wamemaliza kila mtu anaenda kwao mimi sina pa kuenda. So magiza giza imeingia jamaa moja anatoka huko ananiuliza wewe mtoto utakunywa bia na jua alikuwa shaleo yake yote. Mungu akatumia mtu mmoja au masize mlinzi mwenye alikuwa analinda. Ndio alipotona tukiongea aka kanitimua mbio na umbo kupitia kwa kunitimua mbio na umbwa nilitorokea mahali pendi nilijikuta umbwa kimenikimbiza mpaka sasa ni magizani 
So mali nenda kupomulia nilikuta ni kumbi hata kuna mwangaza ni mali tu kuna giza alafu nyumba pia uko kuna nyumba malime. Ndiyo inaka kuhisha. So nikaka hapo kupumzika kumbi kulikuwa na wezi pia uko na kwa mipanga kuenda kuiba mahali. Hawezi tena juu kwa sababu waliona mi ni msichana wakawa nataka kubishana. Awone vile waneza nishika. Waneza nishika. Neza si... kuhunirepa. Lakini kwa hile mabishana wakiwa na bishana, lilistukia kuna muangaza. So muangaza ilipokuja mkubwa sana. Na watu sujive ni walitoroka. Mi nikabake nikiwa, stra... yani nikiwa kwa maswali mingi sana na kwa uoga. Kisha nikasikia sauti kinita hiyo jina langu. So wakati sauti, mahali, vile sauti likuwa inanita, ndio vile mini likuwa nafua, kume sauti likuwa inanilekeza mpaka kwa barabara. So sauti ikadisa pia. So mahali nilisimama nikabaki kwa sabi hile uoga ya vitu zote ni miona hapo nyuma, nikanza kutuwa machozi. Katika kulia, kwa hiyo ya kulia ndio mama alitoka kwa haba, mahali penye nilikuwa nimesimama mbele. Nakatua kwa mmoja ya bazi niziko hapo, Na haka kuja, haka niuliza ni unalia nini kamambia. Sina malipa kuenda. Na sijui home. Sikumbu kijia ya kurudi home. Ndiyo mama haka niambia. Nita chukuchukua ukue wangu. Haka enda. Nikuwa meparara yangu yote. Kwa ni meparara. Kiatu ilikuwa raba sasa inakaa kama. Juu tu ni sola hiko. Ni juu tu. So haka enda kanibadilishia mavazi. Nika nyolewa nyuele. Na haka nipa chakula. Nikalala, haka nipa malipa kulala. Japo kuwa sasa, hiya likuwa nafanya kwa ba. Sasa ikawa mtoto, mtoto mdogo hezi kawa wapi? Kwa ba. So ikabidi mimi ni, anitaftia mahali. Lakini wakati anawaza venya tanitaftia, haka waza kuni, awaze kunipeleka kama boarding school. Juye sasa kwa full time job. So ila wakati anasema aenda tafute, huku kumbe kuna wamama nae walikuwa, julikuwa nimekaa ulimo sawika hapo. So kumbe kuna wenye walikuwa anaona, ya e, hapo kwa ba. Lakini sasa nilikuwa na kanae kwa accountant, mbali penye anaika fedha. So, si watu walevi wanakunywa nini zao, minu wakini nikuwa huku na yeye. So katika kukaa tu hivyo nikiwa na yeye, ndio baadaye, haka niambia natoka. Ile kutoka, haka niacha. So, mini bado nimekaa po kwa accountant, mba, he, na, he. Nikasitukia polisi wamekuja. Sa polisi wanauliza, haka puyo mtoto mwenye tumambiwa. Ame kwa hapa. So mama waka nini waka sema. Kwa sabu mini mdogo siposi kukua polisi kama hiyo. Polisi wanichukua hende na, mi, na mimi. Wakati polisi walinichukua. Waka nipeleka waka, nini buruburu face one police station. Ikakua chidu nisoma hiko karibu. So waka ningiza nini jela wa mama. Ikakaa kwa siku tatu. Nikingoja kuenda kotini. So waka nipeleka kotini. Kotini ka approve. Nafaa kupelekwa kwa atika moja ya children's homes. So waka nchagulia kabete children's home. So katika kunchagulia kabete children's home, ndiyo nilienda ni kakaka uko. Nikapata kibali. Watoto wengine, ka, ikawa sasa katika wale watoto werevu, nilionekana kuwa mwerevu. So ikawa nasema I need a parent. Parental love. Ndiyo at least katika kukua kwangu, nyeze ku kufikia malengo. So wakawa nasema nitaji mzazi mwaza ni kunisomesha vizuri, nipata ilimu ya kutosha, ndiyo niyeze kukua na bright future. Na kini, wata kujua nini ilifanyika nyumba, nyumbani. So ni rudi. So wakati waliniuza mini kakata, jusiku wata kurudi huko. Hakuna mtu upenda kushiko mateso. Ah, sa hiyo ya kisha lewa, akiwa tuwa melewa. Ya nawambia, akirudi kwa mba nawambia, imetangazwa, I love it, nikama amekufa maali. Sasa, ya likuwa na minigi, wawo likuwa na ijua minisha kufu. Kwa sabu nilichukua mda. Nilichukuliwa, nikarudishwa nyumbani, katika kurudishwa nyumbani, Sasa ndiyo nika babangu waka ulizu wa maswali kama atakubali kunisomesha. Yeye alizema tuwa na we atanipeleka lakini likuwa ni kama kufunikia. So polisi wa wakurudi. 
Sijuka walirudi nge mwaya wako rudi, lakini kesho yake hiyo usiku ndi walituambia sijuka na tupeleka mahali. Na nyoganeze shule kumbe ni kututorosha. Kantorosha tukafika kisumu, kufika kisumu. Tukakakaa huko. Sia wakati mwana tutina shule siendi, tukamua sasa na hawa ingine. Tukenda kwa police station ya kisumu. Tukenda tukambia tuataka kuenda shule. Ndiyo sasa mbuse mother wakaongea na baba wakasema turudi wapi? Nairobi. So katika kuruli Nairobi turudi phase one, dandura phase one, tukanza maisha pale. Hapo hivyo ndiyo nilikutana na msichana ambayo nilikuwa nituwa Wendy na hindi alikuwa jirani yetu. Wendy Amanda. Alikuwa one of the students unyo likuwa kwa hiyo jirani kwaya. So kumbe kulikuwa na organization ni yeye alikuwa na indanga. So hiyo organization inadili na talent. Kupitia hapo juu msana akajua na izaimba. Wakati juu ayusu singa hata kama ninaosha viyombo. Yani nilikuwa penda kuimba. Haka niambia hey, kuna auditions zenye watu naenda kufanyua. Kama unaweza enda uu utra your luck. Lipoenda ah nika walimu wakanipenda nikapita kupitia kwa ile interview nilifanya ya music nikapita so jirani kakubali kunichukua na wakani ya yeah, jirani children square mm. so watu wa jirani vinyo walinichukua so wakaanza kuni sasa wakaanza kusponsor shule Nairobi sasa so nikaendelea na, na shule katika kuendelea na shule Nikawa wakati fulani ulikuwa nafaa kuenda South Korea. Nikakosa documents. So, jirani yao wakaenda US. Na mii nikabaki Kenya. So, next, uh, they are, next year to come ndi wakanyambia nafaa kuenda. Na wakashugulika. Walimekishu wame, wame eza kufuatilia. Na ba certificate kapatikana kaba jirani. Lakini umama... Ya yeah, wakati aliona hivu waka feel wivu. So ila time jirani na ina, ina process, mambo na certificate yangu, ilibidi hawa jaze kila kitu na, na jina yao. So kukakua na mama moja, staff moja ka volunteer kunipeleka. Kunipelekea hizo dokumenti zozote ni pateza kuweza kuenda korea. But sasa umama ya kakua na bitterness. So hiyo through there akata alitreta kuniuwa. Lakini mungu waka ni save. Tuli, ok, nilitoka shule, kurudi home. Nikasikia nikiambiwa. Ok, nikio jirani niliambiwa ati mama alikuwa huko. Na nikauliza kwa nini alikuwa huko. Nikasikia nikiambiwa ati vinyali alipita kitoka job. Wale wa mama wa jirani walikutana nao mustabs waka mbeba juju jua isu ya hiyo mambo na wakati walimuuliza juu walikuwa ameshaenda kauliza pesa huko na hakutengeneza sasa story karudi kageuka that kuna makosa amekosa either ashikwe ama arudishe pesa sasa yeye kusikivwa akapaa akasema akajitetea jirani wakasema wakao wakasema ambe punishment ya kuosha huko Sa ile uchungu alikuwa nao sasa ndio hiyo alirudi kwa nyumba mimi nikitoka shule kurudi aliniuliza tu mbono ulisema ndokula pesa ya certificate na that time mungu alikuwa shazima stima jo atakuwa na stima hiyo wakati tulikuwa na nini giza so kulikuwa na hizi ta hizi zinakonga ndogo ndogo koroboi yani so hizo tando zenye ziliashwa ilikuwa imeashwa kwa nyumba Kwa hizo maswali hata kulikawia sana kuniuliza, niuliza tu kwa nini ulidanganya, kwa nini ulisema mimi nime kulapisi ya ba certificate na kainua kisu uju. Hila wakata nataa kunidunga, sijui venye mini lipata strength, mini lona muangaza na nikona kisu, enye likuwa huu mama kwa mkono ati mekuja kwa angu. Na sasa mimi ndio nikona strength, paka nime mangusha, chini nime mkalia. Sasa wana piganduru ni kisema, majira ni kujeni mnisaidia la niuwa. So misho tulingangana, tulingangana, siku wana mtu nakuja. Hakuna mtu alikuja kuntetea. Ile tulipambana tu, akarusha. So ni kama linotisi kuna mtu anatembea inje. Hakadhania wanakuja. Hakisa kufungua mblango kuna kuna mtu. Ha, ah, minika. 
Ivo ndo vene toka na nikarudi jirani jirani sana kaza nikaleza jirani jirani wakasa yama nikaina wawo. Ikaende ka... Juhi likuwa ni usiku. Iliende ka ripoti wa kwanza. Kupicha kwa mwa mgine. And then kesho yake sana nikaenda nikakana watu wa jirani. Jirani wakasema watakana mimi. Mbaka niende korea. So through there nikaanza kana walimu wa jirani. And then badai. Tukenda korea. So tukenda korea. Place in Seoul. Tukenda concert huko. Tukamaliza hiyo event. Ilikuwa one month na nine days. Then tukatoka korea tukarudi Kenya. Peturudi Kenya, hapa ndetena manitu ni warudi home, tena ni stress. So, one day tumi nikasika sauti, after some days, dushule naenda, hakuna kitu inasikia, siyelewe anything. Asa yu nafaku ingia class 8. So, hile, hile life nikuwa nuna imekuwa too much. Unaenda shule, unakolapsia huko shule, mwalima na kuchapa, home kuna job nyingi, hata food ya nyewe kukula, una. Kutoka shule ndi uwende paka jirani ni distance. Ah, nika unafadhali nishi maisha. Tena ni rudi tu nikikai kama street girl. Tena nika rudi. Kukaka kwa street. Kaza kusanya watu. So nilikuwa linenanga na nafunza vijana dance. Na na waongelesha. The funny thing is that hata kama nilikuwa napitianga too much. Nilikuwa nile express through dance. Halafu. Nina cancel young people na wambia. Badale ya kukuvuta madre huku inje. Unaweza kujua kwa mungu, kwa church. Na uchange. What is your drugs? Ufanye dance kama job. So, hivyo hivyo nikaanza kujuana na vijana. So, unawana hii another time. Ile ya kwanza nikuwa kwa sweet peke yangu. But hii sasa nimepata vijana. That's a easy group. Sasa unapata unaomba umba malazi kupitia kuwao. Uya kikubali kupea ni saa, uya kikubali. Kupitia hapo, nga kutana na msichana. Mwenye tukwa tunakanga na ye uko getari marigu. Kuhu msichana, ndiyo ali nisaidia. Kanembia ata nipeleka shule, ni hinde nikai na ye. Kumba ye na ye, hakuwa na ye uwezo kunirudisha shule. Mbata ya neza nipia malipa kuste. Na ye alikuwa ni mtu wakona wana umonga, kwa hili. So kulikuwa na mmoja hapo kasarani na kuna mmoja alikuwa soweto. So ilibili tumekaka na huyo tena badai na sikuwa mekosana. Ananiambia ye tuende. Tuoke na kwa sababu na ye huyo siku na ye watu wa home na walikuwa nanifuata. Majabu kunifuata. So nikisikia wala nifuata na najua tu ni kunitesa wala niangaisha tu na potea. Nika wala fadhani nika enda umsichana. Toka hapo tulienda na ye. Nilienda soweto na ye. Tukaenda tukanza kukaa kwa yobo na mwingine. Kukaa hapo tena, ikakua sasa ye ni atuli, andaka tutembe. Na sasa anataka kunitodusi kwa yobo life enya naishi. Miro yangu yiku itaka wa life kama hiyo. Hata kama nikuwa nishi kama street girl, sikuwa natama ningi kufanya prostitution. So, tuka kwa sana. Tuka kwa sana. Jua likuwa na hee pia na beshte, huu beshte haka niambia. Hee, ate hee, unajua sisi watu na dancing is due kwa baflani huko. Nafu watu sampata kakitu. Ivo, ivo tu, ah. Mina, mini kaona hiyo hapana, siyo suwezi. So, tukua tunatembea tu tukua kwa njia, ndo tukutana na kirende flani ya vijana. So, moja haka ni sport. Katika tia wenye walikuwa haka niambia, hee, haka wambia, hee, na anambia umu mstiana wa mwenye niko na hena, huko na sister msupa, si ya neza, tunazo ongea. So uyu na ea menihanda tu, nipe namba simu, nipe namba simu. Na kwa sabu uyu maindi yangu, sikuwa nataka boyfriend. Ali insisi nikamabia mimi saki namba. Haka enda katafuta namba kwa mpesa fulani. Kupitia hapo, ndi aliandika namba kanipia. So sijuwe ni mi nimeenda show, tumeenda event, lakini event tumetoka late. Sasa shida ni... Nimeomba malazi na sasa sahibu na hea li nifuku. Nifukuza. Ah. Nikasema bu ni mpigia simu nione. Alikuja kama ni kama tanapiga shere. Alikuja na amikuja, meruka na furaha. Sami unajemi na dhania ni French. Bile ya eh. Na unaweta nisaidia. Sikuwa na mainda tia nataku kuniga kwa nyumba. Kuna kwa nyumba. 
mwanzo akanifanya mtakatifu ah kuna maneno kumbe kisha kashaambia babake eh mimi nishaoa lakini mimi ananiambia ajaoa mimi ni mimi atapanga vile nitarudisho shule na babake hata babake amesema nikae hapo na hiyo nyumba yeye atakaa alenda karudi one day after some days amerudika amelewa kuni only kuniambia babangu ako hapa na sisi tunaishi hapa na hizi nyumba za mabati zinanga series ndio sasa utapigaje nduru na alafu utapigaje nduru semeye amenirepa utapigaje nduru semeye ame ame, ame kurepa uwezi kwa sababu acha mbe babake ameo so babake atasema eh mimi aliniambia ameoa so hivyo ndio vile nilienda nikajikuta nimepata mtu wiki jana so from there meza mtu hii nikaanza ku receive vision I remember nilipewa vision kama story. Unaanga venye mtu uoneshwa historia yake. And let me tell you everything that nilionishwa na Mungu hiyo usiku moja nimeona ina happen saa hii. Yaani ni kitu nimefuatilia mpaka au watu wote wenye niliona kwa hiyo siku ndoto. Nilionishwa venye ule mama atanichukua, atanivalisha nguo ya kinabi. Atani yeye ndiye atakaa na mimi na kwa muda fulani nikoneshwa rona ingo nimeva ya white nionesho nikao nimeiva wakati huo bado uko kwa huo bwana hapo niko tu hapo na sasa hata sijui kiroho ni sijui anything ya spiritual naona so when nilikaka hapo eh niko na life hapana ni ile siku nilimwambia nisaidie nasikia vibaya jimi nilikuwa imenilemea kwenda kwa hao watu wa chemistry unajua kuna kwa ngana wenye wamesoma kama udaktari lakini wameka chemistry akaniambia wewe madam unaenda lakini sasa mtoi wangu alikuwa ame Mungu alifunza huyo mtoto kukua haraka mtoto alikuwa haraka within one year and a, and a half mtoto anajua kuenda choo ni nini anajua kujilisha mtoto ndiye anajua nakumbuka mtoto aliku, nilitoka kwa keme sikudu kwa nyumba mtoto ananiangalia na niambia mama usikufe sasa uza eh kwa nini huyo mtoto amejua mimi nakufa atima muziniati hani kabambia sitakufa nitakuacha so from there ndio venye Mungu alinisnatch ndio nikaingia kwa ministry how nilitoka kwa kijana kutoka hapo nikarudi home kurudi home nikapata mambo ni ngumu nikarudi jirani jirani wakaniembrace wakanirudisha college nikasomea beauty therapy nikiwa kwa line ya beauty therapy kurudi home naona mtu yongo anateseka nikawaza acha nikakalculate nikasema acha nimrudishe kwa baba yake. Na mimi nitafuta kama nikazi ya nyumba juu nilikuwa naona hizo siku nikazi ya nyumba ingesaidia. So kwa hiyo line ya kutafuta kazi ya nyumba nikutana na Tanzania. Ah Tanzania. Kwa nyumba huko Tanzania ndio nilipata ndio Mungu sasa alinitia hapo. Kwa sababu nilipata familia yenye baba anapenda wanawake lakini mama anavumilia. So mama wakati aliniona akasema eh wewe ndio malaika wetu. Mama ndio ali endelea kusimama na mimi lakini baadaye Mungu akatuma mama mwingine. Si ile wakati unapangamiwa nitoe, ni kama alitafuta mimi saka una ameshindwa kulalamisha anataka kutumia njia nyingine. Haiku manage. So alikuwa anataka ni toe huyo wife yake mimi ndio nikuwe. Me understand. So wakati alikuwa si kubali akatafuta msichana mwingine. Tukue wawili ndio nisikie wewe hivi bado roho yangu ilikuwa ngumu mimi nilikuwa na feel nafaka ku protect tu mama na nile mimi nienda kutafuta kazi si kutafuta bwana unaona so na mama sasa ame ako na imani ananita sister uwezi betray sister yako unaona so with time ndio Mungu alituma mama anaitwa Recho kupitia hapo Recho kukuja ikiwa tu hizi maishu ishu jioni moja huo mtoto aka akawa skipo kesho yake mtoto amezima wakati mama alikuja alipata kama hizi scandal kwa nyumba zina zinaendelea. Unaona? So venye mtu yeye alianguka mimi nisikia nikikumbushwa mimi Mungu huwa na wewe na mimi Mungu ni wa amani. Guzo huyo mtoto kwa kichwa na tamu. Tam. So mama analia. Mtoto amemwagiliwa maji asituki. Nikamwambia Mungu, huyo mtu yeye akikufa watasema mimi ndio nimefanya. Nimemuua. Ukiamsho mtoto mimi nitaishi kwa kutumikia milele. 
Sijika na kufa ama sikufi lakini nita kutumiki. Nika sema mtoto kwa amani ya amka. Mtoto haka, 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 alafu ile yati. Na haka amka. So, hapo ikabaki ni kama, nitoka mujiza enye nirili. Taza hapo ndo mini lianza kujuanga mungu ni wa mujiza. Mini shuangu ilianza hapo. So, jioni mefika niko kiroho, nasikia tu, ni kama kuna kitu ina, ina happen, but siwezi. So, mama kukuja pia, likuja na wad amani. Hivyo hivyo ndio mama kukuja akaniambia ye uko kuna huduma na huduma inafaa kufunguli lakini lazima tukupeleke kwa kanisa mahali penye tuko ndio sasa kupitia hapo mama ndio nikafika kwa kanisa kanisa ni kwa mbele nilikuwa nishone shone maono husu mama vile niliota ndoto hivyo ndio ndoto yangu ilitimia hapo nikaanza ministry so uh tukimaliza uko na unasema kwamba kuna mtu ambaye ungependa like you, you ask for forgiveness ni kuwe na uhusiano mwema ndiani nataka uongeleshe huyo mtu mahali kwa kati yake uh, mimi nataka kuongea kuhusu Noel laona mm-hmm. yeye aliponipokea Mungu alimleta kwangu mm-hmm. na mimi nilimpenda kama mama yangu kwa sababu hiyo wakati nilikuwa chini yeye ndiye alinishika mko mkono. Kuhusu vibali zenye, zenye Mungu alinipa akanifanya kukuwa wa ajabu, alikuwa mshuhuda na akaona vinye nimekuwa aliona kukuwa kwangu kiroho. Ndani yangu hata kama nitaenda wapi. Hm? Sisi msao hata kama mimi niko mysterious aje mpaka memory kai nikaina. Mind yangu ijawahi sijawahi feel kum kumhat ama kumsahau unaona na kuhusu familia ya huyo mama mwenye alikuwa ananihangaisha mimi si wa baby na hisi pengine Mungu anawachapa ni kwa sababu sijawahi wasamea mahali waliko mimi nawasamea simamia tu kwa love and time ningependa kwanza kuwa kabisa manake muda pia umeisha eh upeane usio kwa wale watu ambao wanapitia labda maisha ambao wewe umepitia mpaka umefika mahali hapa wanwadi ya nimeuza kimi hizo lolote hivi maisha ni story na kila mtu ana story yake na usidharau udogo wako mwisho wako ni Mungu anapanga utafika mbali usikufe amka usikubali ndoto zako kufa ama kuzima Amka na uamini Mungu. Muone Mungu zaidi ya kila kitu. Sio kwa sababu ya dini na sio kwa sababu ya ukabila. Ni kwa sababu tu Mungu anatupenda vile tulivyo. Washukrani yeah. hmm. sana Lavin tena nimeshukuru sana kwa kutenga muda. Natumai wale wa yule ambao wameweza kuwazungumzia kwa na kuomba msamaha mtawafikia na watakutafuta na mtarejeana. Uh, to my viewers, um, this is Loving Time story, and we believe uh, this is a story that will touch so many souls, especially one about on the photos of Azazi, and they've been through a lot. This is a story to inspire you and keep you pushing. Next time, I'm going to post your episode.